日韓が領有権を主張している竹島。韓国は、竹島の領有権を固めようと、過去に約4000人の日本人を不法に抑留して、そのうち8人を死亡させていますが、現代の日本人にはあまり知られていません。ことの発端は美少版ラインでした。1952年に韓国のイースンマンが宣言した境界線でこのラインを越境したとして日本漁船の打法を続けました。抑留された漁師は地獄を味わったと言います。この世の地獄、非一日と弱る体力。1956年5月19日。島根県の地方紙、岩見タイムズは、韓国当局に打歩され、抑留されていた、漁船の陸民員の石田義一郎さんが、韓国の収容所から送った手紙を掲載しました。異国刑務所においては、この世の地獄の生活を味わい、冬は、零下15度を下る、肌を咲く寒さの中に、愛用して暖を取り、夏は、狭い暖房の中で侵入し、格子窓越しの移りゆく式に、また、漏れ来たる三日月に、我が身の不幸を嘆き、妻子を忍び、思いを古国の三河に馳せて、耐えて参りました。韓国のイースンモンは、1952年1月、独断で、公海上に、排他的経済水域の境界線、微小版ラインを突如設定して、この海域内の無断立ち入りは許さないと一方的に宣言しました。この宣言以前、韓国が建国される前の1947年頃からも日本漁船の打歩は始まっていましたが、微小版ラインの設定はそうした動きをさらに強化するものでした。海上保安白書昭和41年版によると、日韓が国交を回復する1965年までに、韓国当局は327隻もの日本漁船を打破しました。3911人の漁師を拘束し、うち8人が死亡したのです。拘束された漁船員に何が起きたかは、抑留経験者のグループがまとめたガリバン釣りの韓国抑留生活実態報告書や、その後刊行された日韓漁業対策運動誌に詳しく記されています。彼らは韓国に連行され、狭い部屋の中に大勢で閉じ込められ、刑務官から殴る蹴るの暴行を受けました。打破された日本漁船の多くは、微小版ラインの内側に入っていなかったにもかかわらず、入ったという供述を強要され、従わなければ暴行されました。日本からの差し入れ品の小包みは、本人に届く前に、刑務官たちによって横領され、劣悪な食事や、不衛生な環境下に置かれた抑留者は、上地フスなどに多数が罹患したと言います。まともな治療も受けられずに病死したり、精神の平衡を失った状態で、日本に強制送還された人もおり、まさに収容所は、この世の地獄だったそうです。なぜ、微小版ラインは突如引かれたのでしょうか。1952年、朝鮮戦争は膠着状態に陥り、アメリカとソ連との間で休戦交渉が行われていました。イースンモンは北朝鮮への徹底抗戦を主張しましたが、アメリカは耳を傾けようとはしませんでした。韓国軍は、北朝鮮軍に敗戦続きで、軍事的成果はほとんど挙げられませんでした。焦ったイースンモンは、スパイ狩りの名目で、歩道連盟事件をはじめとする自国民の大量虐殺という愚行を行いました。朝鮮半島を武力で統一すべきだというイースンマンの主張もアメリカに拒絶され、政権の信任は失墜してしまったのです。起死改正を図ったイースンモンは、日本を叩き、それを喧伝することで、国内世論を自分に有利に誘導しようと考えました。そして、微小版ラインとともに
、竹島の領有を一方的に宣言し、竹島に警備隊員を常駐させて、今日まで続く不法選挙を始めたのです。日本はこの時、アメリカ軍の占領下で、国家主権がないために、韓国に対抗する手段がない状況でした。リショーワンラインの宣言は、サンフランシスコ講和条約が発効し、日本の主権が回復する直前のタイミングで行われたのです。そうは言っても、リショーバンラインが国際法上違法であることに変わりありません。サンフランシスコ講和条約において、日本は、チェジュ道、コムン道、およびウンルン道を含む朝鮮を放棄しましたが、この中に、竹島は、含まれていませんでした。イースンマンはこれに抗議し、日本の放棄地に竹島を含めるようアメリカに要請したのですが、アメリカ政府は、いわゆるラスク書館で、ダッドまたは竹島ないし、ディアンクールガンとして知られる島に関しては、朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から、日本の島根県沖ノ島市長の管轄下にあると記すなどして、その要請を却下しています。日本は古くから竹島を漁業の重要な拠点とし、地図や文献に記載してきました。江戸時代初期の1618年、幕府は鳥取藩の漁民に竹島近海の漁業を認めます。幕府が鎖国令を出した時にも、竹島は自国の領土として渡航禁止の対象にはならず漁業が続けられていました明治時代の1905年日本政府は竹島を島根県に編入することを閣議決定し同時に沖ノ島の住民の要請を受け明治政府は竹島を沖ノ島町の所管とします韓国の古文書に竹島韓国側の故障は突頭の記述は見られるものの、行政権や領有権が及んでいたとする内容は見当たりません。韓国政府は、1905年の第二次日韓協約により、主権を日本に奪われ、竹島も奪い取られたと主張しています。韓国側が、竹島問題を、日本の帝国主義の始まりとする理由、そして、竹島が韓国領であるとする理由がここにありますが、1905年の閣議決定や日韓協約を経ずとも、前述のように17世紀の江戸幕府がすでに竹島を自国の領土としていたのであり、韓国側が主張するような明治政府の帝国主義政策とは関係なく、竹島はもともと日本の領土であったのです。1963年、パッチョンヒがクーデターで大統領に就任したとき、韓国経済はどん底で、政府は経済を立て直すための予算すら確保できませんでした。パッチョンヒは日本の資金に頼るため、日本との関係を見直し始めます。1965年、日韓基本条約が結ばれ、国交が正常化しますが、竹島問題は棚上げにされました。それでも日本は、韓国政府に総額8億ドル、無償3億ドル、政府借款2億ドル、民間借款3億ドルを供与します。これは、当時の韓国の国家予算の2倍以上の額で、この巨額の支援金を使い、韓国は、反乱の奇跡と言われる経済復興を遂げます。日韓基本条約に付随する形で、財産及び請求権に関する問題の解決、並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定、日韓請求権、並びに経済協力協定も同時に締結されました。日本が韓国に経済支援を行うことで、この協定の署名の日までの両国及び国民の間での請求権は、完全かつ最終的に解決されるという内容でした。つまり、両国はこの協定によって戦時中などに生じた自由に基づく
、いかなる請求も認めないとしたのです。この請求権の中には、美少版ラインを超えたということで、打歩された日本漁船、その乗組員らから生じた全ての請求権も含まれていました。したがって、日本は、この協定に基づき、打歩された漁船や、漁船員の被害、損害を、韓国に請求していません。日本の政府は、自ら、被害者や遺族に対し、様々な保証を行ったのです。一方の韓国政府は、請求権協定を国民に隠蔽していました。イーミョンバ政権時代の2009年、韓国政府は、ようやくこの協定の存在を公式に認めましたが、クナンドウという映画の大ヒットにも見られるように、韓国では今、強制徴用工の問題が取り沙汰されています。韓国のクワンジュ地裁は、戦前に三菱重工業の名古屋工場で強制徴用されたという訴訟に対し、8月8日に、計1億2325万ウォン、約1170万円の賠償、11日に、計4億7千万ウォン、約4500万円の賠償の支払いを三菱重工業に命じる判決を出しました。この判決について、ムンジェインは、両国間の合意は、個人の権利を侵害できず、元徴用工の個人が、会社に持つ民事的な権利は残っているというのが、韓国憲法裁判所と逮捕員、最高裁の判例であるという見解を表明し、これに対し、日本政府は、ソウルの日本大使館を通じて、徴用工問題は、1965年の日韓請求権協定で解決済みという立場を改めて伝え、韓国政府が、従来の解決済みという立場を変更したのかどうかの確認を求めました。日本の一部メディアは、ムンジェインが8月25日の安倍首相との電話会談で問題の発言を修正したと報じましたが日韓両国政府からはこの件について正式な発表は行われていませんこのような韓国の振る舞いにネットでは多数の書き込みがありましたそれではその一部をご紹介します現実は強盗国家が不法占拠してます。反社会的です。これは世界の敵です。どうして慰安婦とか徴用工の話を出された時にこの件について心からの謝罪と賠償を求めないのか。すでに外国船による犠牲者が出ていることを知らないとでも言うのか。拉致被害者はなぜ取り返せないのだろうか。これは北朝鮮ではなく韓国のしたこと。民族主義者にとって自民族以外にはどんなことをしても許されるとでも思っているのか。韓国の傍若無人な振る舞いを許したアメリカと日本政府。自国民を拉致され奪還する気はなかったのか。第9条の足かせのせいで民間の漁師が命を落としていることを承知で。自衛隊は今日まで一人の外国人も殺さず、一人の戦死者も出していません。憲法9条のおかげですと政治家がもたまっている。虚構捏造の慰安婦で、日本は叩かれるのに、証拠満載、かつ真実の竹島侵略や雷大犯が国際問題にならないのが不思議でならない。竹島は日本固有の領土とともに、奪われた経緯を学校で教えてほしいです。詳しく知らないと、韓国に反論すらできなくなる。それに、日本の教科書に文句言うなんて、韓国は異常です。内政干渉するな。人道に対する罪はこれでしょう。日韓基本条約に個人請求権は縛られないなら、これに謝罪と賠償を求めよう。もう、断行してください。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。領土問題は
きちんと終わらせたいと思う人は、高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば、気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。